മുല്ലപ്പൂവിനെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജിൻഡോ കപ്പടിച്ചു വലിയ രീതിയിൽ ആളുകൾ മുല്ലപ്പൂവിനെ തോൾ കയറ്റി നടക്കുമായിരുന്നു എന്താ ചെയ്യുക ഡിസർവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയർക്ക് അങ്ങനെ കപ്പടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് പല ആളുകൾ മണ്ടനാണ് മണ്ടനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പയ്യനെ മാറ്റി നിർത്തിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മളെ പയ്യൻ ജിൻഡോക്ക് നല്ല വോട്ട് കിട്ടി നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും മുല്ലപ്പൂവിനടക്കം കുറേ പൈനില്ല ഓക്കെ ശരിക്കും പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് അവിടിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അറിയാം നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ജാസ്മിൻ കപ്പ് കിട്ടാതിരിക്കാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെയാണ് പല ആളുകളും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് അവരെ വൃത്തിയെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല മനുഷ്യന്മാരെ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പല ആളുകളെയും കണ്ട് ശരിക്കും പറയുന്ന ഗബ്രി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഊള ആ ഒരൊറ്റ ആള് കാരണമാണ് അവരായിട്ട് ചേർന്നത് കൊണ്ടാണ് ജാസ്മിൻ തോറ്റത് അല്ലെങ്കിൽ ജാസ്മിന് ജാസ്മിൻ തോറ്റു എന്നൊന്നുമല്ല പറയുന്നത് ജാസ്മിന് ഫസ്റ്റ് അടിക്കാൻ കഴിയാത്ത വരുന്നത് വലിയ കഷ്ടമാണ് അർജുൻ ഓഹ് ഒരു രക്ഷയില്ല എങ്ങനെയാണ് ഈ ഊള സെക്കൻഡ് കപ്പ് അടിച്ചതെന്ന് എനിക്കൊരു പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ അഭിഷേക് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുക പക്ഷെ അർജുൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര അധികം വോട്ട് കിട്ടിയെന്ന് എനിക്ക് പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ലടോ പി ആർ വർക്ക് അർജുൻ ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അർജുനൊന്നും ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോലും അയാളുടെ പേരാരും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ഒരു മരവാഴ എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമായിരുന്നു അർജുൻ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലേ പക്ഷെ സെക്കൻഡ് അടിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സിബിൻ്റെ വാക്കാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ സിബിൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പയ്യൻ ഒരിക്കലും കപ്പടിക്കില്ല അദ്ദേഹത്തിനെ പിടിച്ച് താഴ്ത്തു മുല്ലപ്പൂവിന് കൊടുക്കുന്ന സിബിൻ പറഞ്ഞത് അവിടുന്ന് കിട്ടിയതാണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം ജിൻഡോ കപ്പടിക്കുന്ന നൂറ് ശതമാനം എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു ജിൻഡോയെ ഈ പുറത്തു പോയ ആളുകൾ വീണ്ടും അകത്ത് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് ജിൻഡോൻ്റെ കൂടെ കൂടി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ജിൻഡോ കപ്പടിക്കുന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ജിൻഡോക്ക് ജിൻഡോ ഭയങ്കര ഡിസർവ് ആയിട്ട് ആ ഒരു മനുഷ്യനാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ കഷ്ടപ്പെട്ടെത്തിയതാ വെറുതെ എത്തിയില്ല കഷ്ടപ്പെട്ടെത്തിയതാ അപ്പൊ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ ഗുണം അത് ആർക്കായാലും കിട്ടുന്നു ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ അത്രേ ഉള്ളൂ ആ ജിൻഡോക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പായിരുന്നു പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ ഋഷിയൊക്കെ എന്താണ് ഒരു കോമാളികളാക്കി എന്നുള്ളതാണ് എന്തിനും ഈ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ എത്ര വൃത്തികേടൊക്കെ നാടകീയത വളരെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ കേട്ടോ സിക്സ് ഒക്കെ ഇതിലും ഇതിലും നന്നായി എന്ന് പറയും അതായത് ഈ സീസൺ സിക്സ് പോ മൊത്തം പോയി കഴിഞ്ഞ് പോയതാ അപ്പൊ പിന്നെ ഫിനാലെ കൂടി നന്നാക്കണ്ട അതും കൂടി എന്നെ പോട്ടെ ചേച്ചി വൃത്തിയായിട്ട രീതിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാ ഇപ്പൊ അവസാനം സീസൺ സെവൻ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് സീസൺ സെവൻ നടക്കുവോ നടക്കുവോ കുട്ടികളെ നടക്കാൻ സാധ്യത കുറവുണ്ട് കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവര് കുത്തക മുതലാളിമാരാണ് ഇവരെയൊക്കെ തോൽപ്പിച്ച് സിബിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേടാൻ പറ്റുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുപോലെ അഖിൽമാരാറൊക്കെ ഈ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പിടുത്തില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരാഴ്ച ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ഇപ്പൊ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും കോലാഹലങ്ങളും ഒക്കെ അവസാനിക്കും അല്ലെ ഇപ്പൊ ആളുകൾ പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ട് ഇനി ഒരിക്കലും ജാസ്മിനെ കളിയാക്കാൻ പാടില്ല ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ ജാസ്മിൻ അവരുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ ഒരിക്കലും അവരെ കുറ്റം പറയാനോ അവരെ ഇനി കളിയാക്കാനോ പാടില്ല ഇതോടുകൂടി നമുക്കത് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഒരു പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് ആർക്കും വിമർശിക്കാം അല്ലെ ആ ചാനൽ പരിപാടി കാണിക്കുന്നത് പുറം ലോകം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുറം ലോകത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് വിമർശിക്കാനും എല്ലാത്തിനുള്ള എല്ലാ റൈറ്റും ഉണ്ട് മോശമല്ലാത്ത രീതിയിൽ സഭ്യമായ രീതിയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പയ്യൻ്റെ ലൈഫ് കുട്ടിച്ചോറാക്കി എല്ലാ കാര്യവും മനസ്സിലായി ഗബ്രി അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യവും മനസ്സിലായത് ഗബ്രി ശരിക്കും അതൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു പക്ഷേ ഇനി കുഴപ്പമില്ല ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ ഒക്കെ അടുത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ കാണിച്ചാലും കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ഗബ്രിക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരായി ഇങ്ങനെ കപ്പും പിടിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്താണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് പോയി പോയി ഫിനാലെ ടൈമിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നം അയ്യോ കറണ്ട് പോയി എന്ന
അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം എന്താ പറയുക നമ്മളെല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചത് അദ്ദേഹം സെക്കൻഡ് റണ്ണർ അപ്പ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ അർജുൻ എന്ന മരവാഴ ഇങ്ങനെ ആയി എന്ന് എനിക്കൊരു ഇവിടുത്തെ കിട്ടില്ല അയാൾക്ക് ഇത്ര അധികം വോട്ട് കിട്ടാൻ എന്ത് കാരണം എന്ത് കാര്യം അറിയില്ല എന്തായാലും ജാസ്മിൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി കൂടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും തിരിഞ്ഞ് കുത്തിയിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി ഇതൊരു ഗെയിമാണ് ഈ ഒരു ഗെയിമിൽ കൂടെ നിൽക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും ജയിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി വരുന്നവരാ ഞാൻ കുടുംബം ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നവരാണ് എന്റെ സ്വഭാവം കണ്ടെത്താൻ വരുന്നതാരാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ആളുകൾ വരും അതിനൊന്നും പോകേണ്ട സ്ഥലതല്ല ഗെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോണതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും കഴിഞ്ഞു പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പൂരം കഴിഞ്ഞ് കൊടി ഇറക്കി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അന്തസ് ഉള്ള അല്ലെ അന്തസ് ഉള്ളവൻ അത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം ഡിസർവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരച്ച മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് ജിൻഡയാണോ ജിൻഡ കപ്പ് ഉയർത്തിയതിൽ എനിക്കും വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് അത് അടിപൊളിയായി എന്ന് തന്നെ പല ആളുകൾക്കും അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എപ്പോഴും പി ആർ വർക്കിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നു ഇവിടെ പി ആർ വർക്കിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പി ആർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ജിൻഡോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു പാവപ്പെട്ട വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയൊരു മനുഷ്യനാ അയാൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത്രമാത്രം പൈസ അപ്പൊ സാബു പറഞ്ഞല്ലോ സീസൺ ഫസ്റ്റിലെ വിന്നർ സാബു പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താ ആരാണ് ഇത്രമാത്രം പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പി ആർ വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്ന് അതിന് മാത്രം അതിന് മാത്രമല്ല ബോധം വേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് അതുണ്ടാവില്ല ചില ആളുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടില്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ ഈ ജാസ്മിൻ അടക്കം പണം കൊടുത്ത് പി ആർ ഏതാണെന്ന് അറിയില്ല ജാസ്മിന്റെ ഫാദർ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വരുന്നൊക്കെ പറയുന്നു എനിക്കറിയില്ല എന്നൊക്കെ പക്ഷെ പല വോയിസ് ക്ലിപ്പുകളും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മള് ജാസ്മിൻ കളിയാക്കലുകൾ അവസാനിക്കുകയാണ് പുതിയ വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോ ഒക്കെ ബിഗ് ബോസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കില്ല അവരിന് ഭാവിയിൽ നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇടുന്ന ഒരു സാധനം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലെ പ്രത്യേകത അതൊക്കെ തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രതികരി പ്രതികരിക്കും സമൂഹത്തിന് ദോഷമായി കാണുന്ന കൺമുന്നിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കും പ്രതികരിക്കും അത് നട്ടല് പണയം വെക്കാതെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത്ര ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്തായാലും ഗുഡ് നൈറ്റ് എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഏറെ വൈകിട്ടാണ് ഇടുന്നത് കാണുന്നവർ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ